Okay. He's a freelancing journalist and analyst coming from Australia, and his talk is Mapping Doomsday using open source intelligence to monitor and predict environmental conditions. Witamy na polskim tłumaczeniu wykładu Mapping Doomsday przy mikrofonie Paweł i Dorota. Publicly available data and open source intelligence. Please welcome him with a huge round of applause. Hi everyone, glad you all came in here despite the heat. Uh, I suppose it will add a bit more, I suppose, poignancy to this uh, particular presentation. As e, mentioned, witam wszystkich. Miło, że przyszliście pomimo ciepłej pogody. Opowiem, w jaki sposób używać tak zwanego białego wywiadu, aby monitorować e, możliwe przyczyny konfliktu. Możecie tu zobaczyć trzy przykłady, gdzie mamy dane pochodzące z dostępnych źródeł, czyli open source. Po lewej mamy jezioro Chad, zdjęcie zrobione w 2004. Po prawej mamy dwa niedawne zdjęcia. The other thing all of these images have in common is that they're all related to environmental and climate conflicts. Wszystkie te trzy zdjęcia mają taką część wspólną, że są powiązane z ze zmianą klimatu. When the media talks about climate change, more often than not, it talks about okay in 10 or 15 or 20 years it's going to be this. Często, kiedy słyszymy o zmianie klimatu w media, mówimy o tym, co zdarzy się za 20-30 lat, ale klimat zmienia się cały czas i te zmiany już teraz mają wpływ na różne części świata. Naukowcy mówią, że już teraz e, temperatura zmieniła się o kilka stopni w stosunku do czasów preindustrialnych. Nawet jeżeli w tej chwili ograniczymy emisję zgodnie z e, e, umową paryską, to, to ciągle nie będzie wystarczająco. No i teraz mówimy o konfliktach, które, które to powoduje. Musimy zrozumieć, że zmiana klimatu może zarówno zainicjować, jak wzmocnić konflikty. I suppose cascade of escalation that starts a conflict. Mogą być zdarzenia, które są spowodowane poprzez zmianę klimatu, ale zmiana klimatu może również wzmocnić istniejące napięcia albo zdarzenia. Forms where climate change is playing the role of a multiplier. Będziemy patrzeć na przypadki, kiedy zmiana klimatu ma rolę e, e, wzmocniającą. Często w artykułach widzimy e, przepis, że jeśli chodzi o jakiś konflikt, e, jest również, e, również rolę, rolę również gra zmiana klimatu, ale w tej chwili pokażę w, w jaki sposób przeanalizować to bardziej dogłębnie i e, albo pokazać, że jest takie połączenie, albo udowodnić, że go nie ma. Tutaj widzimy wizualizację połączenia pomiędzy klimatem i konfliktami. Na ekranie widzimy mapę Afryki. Ciemniejsze obszary to są obszary bardziej podatne na zmianę klimatu. Liczby w kółkach to skatalogowane konflikty. Widzimy, że jest przynajmniej pewna korelacja pomiędzy podatnością na zmiany klimatu i ilością konfliktów. Taki sam trend widzimy również w południowej Azji. W czerwonych kółkach widzimy ofiary śmiertelne. No i widzimy, że w niektórych obszarach mamy o wiele wyższe liczby, e, które rzeczywiście w jakiś sposób są połączone e, z wyższą podatnością na zmianę klimatu. 
and she noted that major armies and businesses have long recognized the need to prepare for climate-related risks, rightfully assessing climate change as a threat multiplier. But how can we analyze climate change as a conflict model? W jaki sposób możemy przeanalizować zmiany klimatu jako efekt wzmacniający? Jeden sposób to jest tak zwany biały wywiad, czyli open source intelligence. Czasem nazywane także OSINT albo OSINT. Investigations based on information that's taken from publicly Jest to wywiad, który bazuje na publicznie dostępnych źródłach, tak zwanych otwartych źródłach. O jakich źródłach mówimy? 15 Przez ostatnią dekadę, 15 lat była eksplozja różnych dostępnych źródeł, na przykład media społecznościowe, ale jest też wiele otwartych baz danych. Przez ostatnie 3 albo 4 lata pojawiło się więcej, więcej obrazów z satelitów. W tej chwili osoba siedząca w swojej sypialni może zobaczyć to, co 20 lat temu widziało tylko wojsko. Możemy również śledzić różne wielkie statki i samoloty. Kiedy mamy już tę informację, możemy ją wykorzystać i analizować. Jedna taka strategia to jest geolokacja, czyli to, co widzimy na ekranie. To było śledztwo w sprawie bombardowania w Jemenie i widzimy tutaj, że możemy zobaczyć pojedynczy obraz, zidentyfikować, co na nim jest, porównać to z obrazem z satelity i e, powiedzieć dokładnie, w jakim miejscu zrobiono to zdjęcie i dzięki temu możemy udowodnić, że coś się zdarzyło albo nie. E, nawet, e, nawet jeżeli mamy jakieś mało wiarygodne źródło, na przykład strona, która zawiera jakieś teorie spiskowe, to nie ma to znaczenia, dlatego że nawet jeżeli źródło to propaganda, to możemy e, coś udowodnić na temat źródła. Dlaczego takie techniki są, e, są tak ważne? Możemy również przeanalizować, e, kiedy dokładnie e, zrobiono zdjęcie, na przykład patrząc na pozycję słońca albo na cienie. Możemy też e, monitorować jakiś rejon przez e, dłuższy okres czasu i patrzeć na zmiany. E, tutaj mamy e, różne narzędzia. E, dobrym, dobrym źródłem jest na przykład Twitter, możemy używać TweetDeck'a, są grupy Facebooka, jest w nich wiele tak naprawdę ukrytych informacji, które można uzyskać, jeżeli dołączymy do, do danej grupy. Są też kanały na Telegramie i też trzeba do nich dołączyć. Można też robić wyszukiwanie na Snapchacie, bazując na lokalizacji. Ludzie myślą, że na Snapchacie wszystko jest prywatne, ale można szukać, bazując na lokalizacji. Oprócz tego możemy patrzeć na satelity, oczywiście z Google Earth, gdzie można zrobić bardzo dużo i też znaleźć obrazy historyczne. Jest też Wikimapia, która jest trochę jak Wiki Google Earth albo Google Maps. Ale ludzie mogą dodawać adnotacje. E, można też e, patrzeć na różne rodzaje zdjęć z satelity. Z jakiegoś powodu Bing App ma bardziej aktualne informacje z satelity. Wikimedia ma bardziej, informacje, bardziej aktualne informacje. E, I możemy patrzeć na różne źródła i patrzeć, sprawdzić, które z nich jest najbardziej aktualne. Oprócz tego są płatne serwisy, takie jak Planet albo Digital Globe. Ostatnim źródłem, o którym powiemy sobie trochę więcej, jest EO Browser. EO Browser jest bardzo przydatny, szczególnie jeżeli chodzi o konflikty, dlatego że możemy patrzeć na dane z monitorowania satelity i śledzić zmiany klimatyczne zarówno w małej, jak i w dużej skali. Oprócz tego mamy bazy danych, takie jak ACLED, czyli baza konfliktów zbrojnych, którego będziemy, pokażemy później, jak używać. 
it has information and data points on almost every conflict zone around the world. Mają tam informacje na temat każdej strefy konfliktów na świecie i mnóstwo szczegółów. Really look into these data sets. Uh, if you're looking at anything kind of related to uh, US military, jeśli szukamy czegoś na temat uh, Stanów Zjednoczonych i ich wyposażenia, jest baza NSNO, która ma uh, numery seryjne tego wyposażenia i można zobaczyć, kto co wyprodukował. Uh, są rejestry biznesowe, jeżeli uh, skupiamy się na biznesie. Są również różne wycieki danych identyfikacyjnych. Trudno powiedzieć, czy można to zaklasyfikować jako otwarte albo open source, ale na pewno może nam pomóc w naszym śledztwie i wypełnić jakieś luki. Reverse image searching. Oprócz tego możemy korzystać z odwrotnego wyszukiwania obrazów na, na Google. Możemy wyszukać, czy są podobne obrazy do tego, którego szukamy. Dzięki temu możemy zobaczyć, czy to jest prawdziwy obraz. I mamy też sanka, który widzimy tutaj na ekranie. Możemy zobaczyć, gdzie dokładnie w danym momencie było słowo słońce na niebie um, over this town i forget what it's called in german so let's go into some case studies of how we can actually apply na konkretne przypadki po pierwsze kryzys wod wody w basze w iraku w 18 roku historia była szeroko opisywana przynajmniej 15 osób zginęło w, na, w basze na południu kraju Podczas tego budynki rządowe zostały spalone i konsulat irański w Basrze. Szczególnie irańskie tereny były pod tym wpływem. Głównie brak wody i brak higieny były powodem tego oraz korupcja. Co spowodowało brak higieny, które zaczęły, od której zaczęły się protesty? Rzeka Tygrys i, Ef i Eufrat wpływają do miejsca, na którym jest Basra. Gdy rzeki wyschły, rzeka z Zatoki Perskiej, która jest słona, weszła do rzeki i woda wokół Basry była zbyt słona, żeby, Basr, żeby oczyszczalnie wody w Basrze potrafiły sobie z nią poradzić. Nawet nie była zdatna do picia. W tym czasie rząd Iran powiedział, że zrzucił odpowiedzialność na, na tamy w Turcji. Jedna z nich to Dargandam, a druga jest w Iranie. Jest to źródło Tigrysu. To są te dwie tamy. Jedna jest w Iraku, druga jest w Iranie. Są dosyć nowe i ta w Turcji jest o wiele większa niż ta w Iranie. Czy te państwa rzeczywiście napełniły te tamy i odcięły wodę do, Iranie, do Iraku? Najpierw sprawdźmy to używając obrazów satelitarnych. To jest bardzo proste, bo tamy są ogromne. I nawet e, słaby obraz, e, słaby rozdzielczości potrafi to powiedzieć. Można zobaczyć, gdy zapełniają się wodą. Pozostałe pytania, które możemy zapytać, to w jaki sposób sprawdzić, jaki był łańcuch zdarzeń, które zaczynają się od tam, do, a kończą się w protestach i gdzie pasuje tutaj zmianę klimatu. A więc jeżeli chodzi o obrazy satelitarne, pochodzą z konstelacji planet. Trzy z nich na tem, 
są z, z damy. Główna struktura na środku to jest ściana tamy. Na dole obrazków jest dolna część tamy. 30 czerwca, czyli na początku kryzysu w Basrze, there is very little water on either side. Bardzo mało wody po obu stronach tamy. 2 września w, na górze ekranu poziom wody się za bardzo nie zmienił o nas żadnej ze stron. I 15 grudnia tam zaczęła się napełniać i więcej wody jest na północnej stronie niż było wcześniej. Jest, tych obrazów jest dużo więcej i wszystkie pokazują to samo na dłuższym okresie czasu. Na tych obrazach widać, że na, podczas gdy kryzys wzrastał, te tamy nie były napełniane, gdy rząd Iraku mówił, że są. Turcja mówiła, że chcieli zacząć napełniać tamę w czerwcu, ale z, z powodu, że Irak poprosił ich o to, żeby jej nie napełniać, to oni zgodzili się na to jako gest dobrej woli. A tama irańska to są cztery obrazki z tego samego źródła, z konstelacji planet. To jest bardzo interesująca tama, bo ma bardzo oczywistą e, drogę wypełnienia i są dwie możliwości, przez które woda może wyciec. I obie z nich e, w końcu płyną do Basry. W kwietniu o roku 2018 widać, że woda wypływa. W czerwcu woda e, płynie przez e, obie części. W lipcu poziom wody widocznie się obniżył. Nie ma żadnej wody, która wypływa z tej tamy. Widać, że wiele, większa część z rzeki już wyschła. I prawdopodobnie nic z tamy nie, z tamy nie wypływa. We wrześniu nie ma w ogóle żadnej wody, która by wypływała z tamy. Based on this, Czy could we say that this na tej podstawie można powiedzieć, że cały kryzys i umierający ludzie w Basrze, czy to było spowodowane przez tamy, czy to było spowodowane przez człowieka? No więc tak, to jest spowodowane bez, przez człowieka, ale to jest większe niż tylko tamy. Wszystkie obrazy są uh, wzięte z mediów społecznych i wszystkie z nich pokazują rzekę Tygrys we wczesnym czerwcu. Ważne fakty na temat tych obrazów. Wszystkie są wzięte z obrazów, które wpływają do rzeki Tygrys. Wierzę, więc jeżeli z tego możemy powiedzieć, że poziom wody wpływający do rzeki był już niski i nawet jeżeli tama została zamknięta, to tama nie była powodem tego konkretnego kryzysu. Więc co było? Oczywista odpowiedź to susza w całym regionie. Tutaj są pewne e, cytaty mówiące o tej suszy. Po pier pierwszy z nich zimą w 2018 jest dużo mniej, w, dużo mniej deszczu niż normalnie. Inne źródło Przez, mówi o sześcioletniej suszy z, mniejszym, z mniejszymi opadami. Ostatecznie źródło, źródło naukowe mówiące o tym, jak globalne ocieplenie spowodowało zmniejszone opady. Nie tylko w ciągu ostatnich kilku lat, ale ostatnich kilku dekad. Więc to jest długotrwały trend, który osiągnął szczyt w 
w czerwcu 2018, który obniżył poziom wody i spowodował kryzys. Więc jakie są z tego wnioski? Po pierwsze, przez e, biały wywiad i e, śledztwa wynikające z tego, można powiedzieć, że susze w Iraku i w e, w źródłach i w innych krajach były powodem problemów w Basrze. Należy powiedzieć, że ten i to wydarzenie nie starzyło się w próżni. Irak jest bardzo słabym krajem, który jest podzielony na liniach religijnych. I nawet, nawet mała rzecz może spowodować, że cały kraj wybuchnie w przemocy. Można powiedzieć, że zmiana klimatu spowodowała tutaj wzmocnienie bardziej niż rozpoczęcie problemów. Popatrzmy na drugi przypadek, tymczasem, tym razem w Nigerii i będziemy popatrzeć na ataki grupy Fulani, którzy e, są e, głównie e, muzułmanami wypasającymi bydło. No i przeprowadzali swoje bydło bardziej i bardziej na południe, co spowodowało konflikt z, z farmerami i zginęło ponad 3,5 tysiąca osób. Często e, obwiniana jest sama zmiana klimatu, dlatego że spada coraz mniej deszczu w tym regionie, no i dla, dlatego właśnie fulani przenieszczają się na południe. Zrobimy śledztwo. Jedno pytanie, jakie możemy zapytać, no, czy te ataki są jakoś połączone ze zmianą klimatu? Czy rzeczywiście jest więcej przemocy w momencie, kiedy ma, jest mniej deszczu? Czy w 2018 roku było więcej ataków e, z powodu zmiany klimatu? W tym roku było o wiele mniej ataków, a w zeszłym roku było bardzo dużo, a w 2017 było znowu mało, więc pytanie, czy to znowu z powodu zmian klimatu? Jak to zrobimy? Wspomniałem wcześniej o narzędziu EO Browser. To jest platforma, na której możemy zobaczyć e, obrazy z, e, z, z różnych satelit. Możemy sobie zwizualizować te dane w różnych długościach fal. Możemy popatrzeć na zanieczyszczenie, na wodę, a tutaj, tutaj popatrzymy na znormalizowane e, różnicowe indeks wegetacji, czyli po prostu jak bardzo zielone, zielony jest dany obszar, no i zobaczymy ile tam jest roślinności i zobaczymy e, w takim miejscu, które jest dość suche i mało, e, mało nawodnione, możemy zobaczyć, jak możemy dzięki temu stwierdzić, jak dużo deszczu spadło. Na jakich obszarach musimy się skupić i zobaczyć, jak są zielone? Na górze ekranu widzimy mapę całego obszaru, tam gdzie mieszkają ci fulani. No i widzimy, że to jest górna jedna trzecia Nigerii. I o browser możemy zrobić taki e, wielokąt, który przybliża ten obszar. Następnie używamy narzędzi, które ma ten program, żeby popatrzeć na setki pojedynczych obrazów satelity. No i możemy zrobić wykres po czasie, ile, ile było zieleni w danym momencie czasu i dzięki temu przybliżyć, ile deszczu spadło. W, w, w prawym dolnym rogu możemy zobaczyć ten wykres dla 3-4 lat. No i wyraźnie widać różne pory roku. Widzimy piki w każdej porze deszczowej. 
No i widzimy, że jest taki cykliczny wzór. Brakuje nam nie, niektórych punktów w tych danych. To dlatego, że użyłem narzędzia, które usuwa obrazy, gdzie mamy dużo chmur. No bo jak można się spodziewać, podczas pory deszczowej niewiele zobaczymy, kiedy będzie dużo chmur, dlatego usunąłem te wszystkie, te wszystkie obrazy. Możemy też, z, możemy też zmienić ten próg, żeby zobaczyć mniej albo więcej takich punktów, no ale wtedy zobaczymy bardzo dużo e, e, anomalii. To teraz zobaczmy, jakie, jaka, była ilość, jaka była ilość zieleni i teraz skorelować to z ilością konfliktów. Więc popatrzymy teraz na drugie źródło, które wspomniałem, czyli bazę konfliktów zbrojnych. No i zrobiłem to, co każdy mógłby zrobić, czyli poszedłem na ich stronę i ściągnąłem całą bazę danych i wyszukiwałem po prostu po, po grupie, można też wyszukiwać po regionie, no i wtedy zobaczymy, zobaczymy te wszystkie dane, które tutaj widzicie. Mamy informacje na temat ilości ofiar śmiertelnych, miejsca ataków, z jakich źródeł są dane i tak dalej. Z tych danych e, możemy się przekonać, jak bardzo intensywny był konflikt i jak bardzo zabójczy. No i widzimy tu dane dla 2017 i 2018 i ilość ataków i ofiar e, Fulani. Widzimy tutaj taki e, pik, e, jeżeli chodzi o ilość przemocy i rzeczywiście jest wyraźnie widoczna. E, na dole mamy kalendarz rolniczy i e, ważne okresy czasu w tym kalendarzu rolniczym. No i widzimy, że chodzi o okres od, e, od lutego do, do sierpnia. Which is a proxy for the rainfall. And then we've got over the same. No i porównajmy teraz ten indeks wegetacji i na tej samej skali e, popatrzmy, jak wyglądały ataki fulani. No i widzimy różne interesujące rzeczy. E, podczas pory deszczowej ataków jest mniej. Tak jak powiedziałem. Ten konflikt polega na e, osobach wypasujących bydło, które przenoszą swoje bydło na, na południe. No i spodziewalibyśmy się, że e, ponieważ w porze deszczowej jest więcej wegetacji, to nie ma tak dużo konfliktów z farmerami, ale podczas pory suchej jest więcej konfliktów. No, ale co jeżeli chodzi o 2018 rok? Czy rzeczywiście e, ta zwiększona ilość przemocy pochodzi ze zmiany w wegetacji? Patrząc na dane, nie wygląda na to. Nie widzimy żadnej większej redukcji, jeżeli chodzi o ilość zieleni. I e, szczególnie nie przed, e, nie przed zwiększoną ilością przemocy. No i co to nam mówi? Wygląda na to, że ta eskalacja przemocy nie jest powiązana z klimatem. Wygląda na to, że raczej miało to jakieś przyczyny polityczne, jakieś zmiany polityczne w tym regionie. No i tutaj popierają to badania przez grupę kryzysową, która zupełnie inaczej, korzystając z innych źródeł, przeanalizowała i metodologii prze, przeanalizowała problem i miała takie same konsultacje. No, ale tak czy inaczej, ten konflikt e, jest spowodowany przez to, że obszar wysyka i to też jest udokumentowane. No bazując na tych danych, możemy powiedzieć, że te ataki e, są powiązane z e, porą suchą i małą ilością wegetacji. No, ale nie możemy powiązać wszystkich wielkich zmian i pików ze zmianą klimatu. 
I suppose, more correct for us to say that climate change is no only appears to be playing a role as a Raczej powinniśmy powiedzieć, że e, zmiany klimatu e, są tutaj czynnikiem, jeżeli chodzi o ten problem, ale e, nie najważniejszym. Jest to e, duża część tego konfliktu, ale mamy też inne czynniki. W jaki sposób możemy skorzystać z tych technik, żeby przewidzieć przyszłość i na przykład stwierdzić, czy, czy konflikty się pogorszą? Gdzie możemy spojrzeć? Światowe Forum Ekonomiczne mówi, że, że mamy trzy czynniki, które powodują takie konflikty. Pierwsze z nich to jest historia konfliktu przez ostatnie pięć lat. Druga to, że co najmniej 40% populacji jest jakoś, e, e, zajmuje się rolnictwem. A trzeci czynnik jest taki, że ponad 20% jest w jakiś sposób wykluczona e, z władzy politycznej. Na ekranie możemy zobaczyć podatność na zmiany klimatyczne i punkty zapalne. Większość z nich będzie w centralnej Afryce, w zachodniej Afryce, oprócz tego na Bliskim Wschodzie i na południowej Azji. Filipiny prawdopodobnie też są miejscem, na które musimy bliżej patrzeć. Dlatego, że po pierwsze jest tam wewnętrzny konflikt, który trwa przez wiele lat, a po drugie dlatego, że jest tam wiele tajfunów. No teraz jak już patrzymy na te miejsca, to co możemy zrobić? Możemy wybrać jedno z nich, no i możemy skorzystać z wielu podejść. Niektóre to te, które już pokazaliśmy. Przede wszystkim możemy zobaczyć od, odczyty z różnych, z różnych czujników. Na przykład głośne było w tej chwili na temat pożarów w Amazonii. Możemy skorzystać z podobnego podejścia, żeby zobaczyć, czy, czy, czy chodzi tutaj o czynniki polityczne, czy po prostu o pogodę. Możemy też popatrzeć na obrazy z satelity i monitorować z dnia na dzień, no i patrzeć na obszary, tak jak na przykład Tame. Możemy popatrzeć na pola uprawne i zobaczyć, jak bardzo, jak bardzo rosną i monitorować to na dużą skalę i zobaczyć, czy to jakoś wpłynie na cenę jedzenia w regionie. Możemy też monitorować bezpośrednio ceny jedzenia w danym regionie. Możemy też korzystać z geolokacji, żeby patrzeć, czy różne zdjęcia rzeczywiście były zrobione w regionie. The water in Basra during the height of this crisis. Był była osoba na, na Twitterze, która rzeczywiście monitorowała wodę w Bazrze i sprawdzała, czy rzeczywiście jest słona, czy nie. No, takie bazy jak Akled też mają dane na temat lokalizacji tych wszystkich wydarzeń. No i mamy duże ilości danych. Możemy popatrzeć na lokalizację wszystkich tych ataków i zobaczyć, czy ta lokalizacja zmienia się w czasie. No i zobaczyć, czy to jak jakoś koresponduje do zmian w klimacie albo do zmian politycznych. No i możemy skorzystać z tych różnych podejść. Mam nadzieję, że dałem wam dobry wstęp do OSI, czyli do Białego Wywiadu i w jaki sposób możemy go zastosować do konfliktów klimatycznych. Czy są jakieś pytania? Thank you very much, Michael. Bardzo dziękuję, Michael. Jeżeli chcesz zapytać o coś, mamy dwa mikrofony w pomieszczeniu. Proszę podejść i zapytać. Jeżeli trzeba, ustawcie się w kolejce. Pierwsze pytanie. Dziękuję za prezentację, bardzo ciekawa. Czy myślałeś, żeby zacząć jakiś projekt albo współpracować z czymś, kto 
mógłby umiejscowić te rzeczy w czasie i wskazać, Chyba chodzi o to, żeby pomóc siedząc w internecie. Problem na tym polega, że te rzeczy są coraz, działają się coraz szybciej, ale to wciąż jest bardzo długo, jest bardzo trudno coś przewidzieć na dłuższym czasie niż rok, niż dwa. Można powiedzieć, że jest większa szansa na konflikt w tym regionie, ale przez taki długi okres nie da się powiedzieć, że będzie tyle, tyle uchodźców z powodowanych klimatem. Można powiedzieć, że można powiedzieć, że jest bardzo ciężko zrobić to na większym okresie czasu. Następne pytanie. Hello. Um, have you predicted any, um, Czy przewidziałeś jakieś uh, wydarzenia, które się zdarzą w przyszłości? No dobra. Jeżeli się tym zajmujesz, to nie jest coś takiego, że jesteś Nostradamusem, że, że to się na pewno zdarzy. Bo to, co możesz zrobić, to zmierzyć ogólny poziom zwiększonego ryzyka. Możesz powiedzieć, że coś się zdarzy z większym prawdopodobieństwem. Mówimy o okresach czasów dłuższych niż rok. Ale jest to okazja, żeby w przypadkach, kiedy już wiesz, jaki jest związek między klimatem a konfliktem, That there is I zobaczysz, zauważysz, że jest jakieś, jakieś wydarzenie, jak uh, susza albo powódź, która może powodować konflikt, możesz przewidzieć, że za kilka tygodni albo za kilka miesięcy rzeczywiście spowoduje to prze przemoc. Więc można tu powiedzieć, że, że to powoduje lepsze przewidywania, ale nie można powiedzieć, że jest zbyt dobre. Następne pytanie. Wygląda na to, że tu jest dużo ręcznej pracy, żeby to wszystko policzyć, sprawdzić, gdzie i o ile Affected by climate change is o ile jest wpływ na konflikt uh, przez zm uh, zmianę klimatu? Czy jest to jakiś automatyczny sposób na to? Czy masz jakieś pomysły? To dobre pytanie. To możliwe, żeby się dało. Ja jestem dziennikarzem, więc jakby ja bym to zrobił sam, ale prawdopodobnie jest możliwość, żeby to zautomatyzować, szczególnie przy bazach danych i pokazać to wszystko na mapie. Jeżeli popatrzymy na slajdy, te wszystkie mapy, można było na nich widzieć Afrykę albo Azję Południową. To było wszystko stworzone przez algorytmy, które pokazywały pojedynczy, pojedynczą rzecz. Ale to są mapy stworzone na żywo, na których można się przybliżyć i pokazują bardzo, bardzo wiele szczegółów. Więcej niż na obrazkach, które były pokazywane. Więc możliwe, że to może się, można troszkę bardziej zautomatyzować, ale ogólnie uh, to musi być zrobione przez uh, człowieka. To jest ta mapa, o której mówiłem. Źródło jest poniżej, można, uh, można na niego spojrzeć i przybliżyć sobie, żeby zobaczyć szczegóły na mapie. Kolejne pytanie. Chciałem zapytać, jeżeli musisz e, patrzeć na media społecznościowe, e, jak radzisz sobie z prywatnością własną i z prywatnością ludzi, e, których danych używasz? To dobre pytanie. Źródła, czyli ludzie, którzy te informacje publicznie pokazują, 
Ogólnie, gdy robisz biały wywiad, to nie zbierasz informacji z prywatnych stron, czyjś. Ponadto, ogólnie, nie próbujesz identyfikować ludzi, którzy, pod, którzy stworzyli te dane, ale chodzi o same dane. Chyba, że jest to ważne dla, całej, dla całego śledztwa. Nie jest to takie ważne, żeby połączyć informacje z osobą. Ogólnie, zwykle da się tego uniknąć. Są pewne przypadki, kiedy się nie da, ale przeważnie da się tego uniknąć. Kolejne pytanie. Masz pewne dane i pewne narzędzia, żeby analizować dane. Czy uważasz, że te narzędzia są wystarczające? Czy dałoby się je poprawić, żeby połączyć dane? Źródło danych? Oczywiście. Jeżeli da się połączyć kilka kilka źródeł danych, jak to byłoby bardzo, bardzo silne narzędzie, które poprawiłoby naszą działalność. Tylko niestety połączenie źródeł danych albo wymagałoby wiele pieniędzy, albo ciężkich negocjacji. Dziękuję za odpowiedź na pytania. Jeszcze jedno. One more test, 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 test. Okay. Uh, thank you for the um, nice presentation. I loved it. Um, besides the verbal part, also your slides are amazing. Uh, the way you did it layout. But also. Dobrałem się twoje slajdy, a także to co na nich było. Will you be um, like making the the slides away? Czy slajdy będą dostępne? Us maybe. Dla nas. I can do that. However, Mogę to zrobić, chociaż. Niektóre z nich mają obrazy, które nie są do publicznego użytku, więc nie wiem, jak to wygląda ze strony praw autorskich. Jeżeli to jest możliwe, to mogę się nimi podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie pytania. Dziękuję za odpowiadanie pytania. Czy będziesz wciąż na konferencji, jeżeli ludzie mają więcej pytań? Tak będę. Dziękuję, Michael.